Kamati, Dr. Barbara Garo, to please uh, uh, explain the contents of the report and in a simple language so that all us people and the press will understand it. After that, Sagar Dara Garo will address and after that, we, the press or the public can put post questions to the scientific community. I 
a report of about 127, 20 to 129 pages. So the soft links will be sent to everybody. It will be in the public domain. And uh, now we are asking the scientists. In meanwhile, I want to announce that the third member of the People's Scientific Committee, Dr. Ramalineshwar Agarwal, has arrived. He was just telling that he was getting today. And so Ramalineshwar Agarwal, uh, this is your copy of the report. Okay? And uh, now we are requesting uh, Sagardhar Agarwal to kindly speak on uh, the report that he has authored. That is collectively all.
is going to increase enormously. So what actually is happening, and this is something that it's not just this government that you know has attempted to do, it's even previous governments which have attempted to do. Previous governments have attempted to, for example, fill up prison so that they can sell that land. Okay. Now in a sense, what is being attempted is to discard these two lakes, develop the land around it, and create something like the Delhi farmhouse area and create uh, an area which is basically meant for rich people. This is what uh, is being attempted. Okay. Okay. Um, what is Geo Triple One? Geo Triple One was nothing but a simple common order which said that in a 10 kilometer radius around these reservoirs, don't do anything which will pollute the lakes and remove those polluting sources which are polluting the lake because these, these lakes were used for drinking water. Okay. So essentially what really will happen in due course of time as we project you know, is water is going to become an issue which is going to lead to a lot of conflict. It already has in India for example you have conflict between um, Karnataka and Tamil Nadu uh, on the question of the Kaveri water. And Three days from now, I'm going to be both in Karnataka and Goa, where Karnataka is trying to uh, basically divert water from the Mahadai River, which flows into Goa uh, from Karnataka, into Malapra, which is a river which originates in Karnataka and flows through Karnataka because they have already polluted Malapra with uh, effluents from sugar mills and from distilleries and so on. So now they want to do this, and Goa and Karnataka are at, uh, at war. On this issue. Okay. So we are going to see water conflicts intensify within the next 20 years, much before climate change overtakes us in about 30 to 40 years. We are going to start seeing water conflicts, uh, both regionally as well as internationally, within another 15 to 20 years. Okay. The closest water conflict we have, we somehow resolved the conflict with uh, Bangladesh, but certainly there is a growing conflict with Pakistan and with China which we need to look at very closely and see how to avoid these kind of things. <clears throat> now, what is it that we basically said in this report? Very, very briefly what we've said is that if you repeat your triple one, you are going to have a major impact on the terrestrial ecology, on the aquatic ecology of the lakes, on the avifauna of the area and on human beings. And if you want to avoid that, then basically you know, we need to protect these, we need to protect nature and the best way to do it in that area is to bring back your triple one and put in additional features and say that let us protect nature in that area. I'm not getting into the details because there, there are something like 15 odd conclusions we've come to and they include things like that the heat in the city is going to increase, etc. Et now what have we done? We have stopped using these lakes as water resources and we are pumping water from Godavari and from Krishna and if we were to replace the water that Himayat Sagar and uh, Usman Sagar were giving us, what we require is an additional 50 megawatts uh, power station which will release something like about between 3 to 4 lakh tons of carbon dioxide per annum and basically if you were to uh, pay a fair compensation, what is called a carbon tax, then that is going to cost Hyderabad citizens 500 crores per annum. This is what the implication is. I am only taking one point out of the 50 and telling you that no such exercise has been done, not that I have seen, not that this committee has seen, has been done by government or any private agency. So what is the uh, monetary, what is the ecological impact of repealing geotropic? And that is what we have attempted to do without instruments, without access to data. Okay? If we had both these instruments and data, of course we would have done a far better job than what was possible uh, right now. Okay. So <clears throat> there are two sets of recommendations we made. Uh, uh, you know, after saying that this is going to be the impact on people, on uh, terrestrial ecology, on aquatic ecology, etc., etc. Uh, what we have done is we basically divided the recommendations into two parts, those which are general and those which are very specific to the area. Now obviously the very specific 
um, uh, recommendations are that bring back the central features of geotropical water. Okay? See that pollution doesn't enter the lake, etc. Et and in short, protect the lakes. And in the process, in the process of protecting the lakes, you protect the environment itself. And therefore, by protecting the environment, you protect people's health as well and people's well-being. Okay? These are specific to that area. Okay. What are the general recommendations that we make? See, there are already uh, both rulings in India which um, have talked about giving rights to water bodies and calling that living beings. So what we've said is, now declare these two lakes as living beings. So therefore they have rights. And once they have rights, then their advocates can advocate in their way. Now what those rights are, certainly we can discuss. Now this has been done in other countries, it's been done in India. So why not here in Hyderabad? It's been done by the Chennai High Court and other places. Okay? We will discuss some of these issues in the report. Okay. The second point that we made out there is that for those farmers in the geotropical area, they are sequestering carbon dioxide. Whereas Hyderabad is releasing carbon dioxide. Right? Somebody, now we have climate change, we have a problem, carbon, there's too much carbon dioxide being thrown out, and somebody is sequestering now. Now tax those who are, who are emitting carbon dioxide and give it to those who are sequestering carbon dioxide. This, this is what this is, you know, this is climate justice or a part of climate justice. Okay. The third thing we've said is if basically, you know, there's, there's been a lot of talk that oh, you know, if we remove zero triple one, then uh, there will be development. What is the kind of development that will happen? I won't get into that because Dr. Babra has already gone into that a little bit. What I'm going to say, here is the alternative. Let's create green jobs in the city. What are green jobs? We spoil the city, let's clean it up. That's a green job. Okay? Now creating power through green sources, that's a green job. So there are a series of such methods that we have suggested that create green jobs for the people in the geotropical money. So this is one point I think. And use uh, Mandrega to do this. There's already a scheme to do it. Why aren't we doing it? Okay. <clears throat> okay. So these are the um, uh, three general recommendations. The fourth, which is a legal recommendation, is there is a Supreme Court ruling which has upheld geotropical one. Okay. okay. While we've not gone into the legal aspects of this whole thing. Basically, we feel that a repeal of the zero triple one is is basically uh, in contempt of the Supreme Court order, and this needs to be explored. So, if it is upheld, we need to go to court, or rather, somebody needs to go to court and and examine as to whether we are in contempt, whether the repeal of the zero triple one is in contempt or not. And that needs to be done very urgently. Okay? So these are the four sort of broader conclusions that we have made out here. There are of course the conclusions which are very specific to um, the geotropical one area itself. That is those dams are 100 years old, they need to be examined, strengthened if necessary, uh, etc. The, the, the two reservoirs need to be decentered. All these kind of very specific recommendations are also there. So we, we are offering you the report for comment, for discussion and uh, let there be a public sort of uh, discourse on this whole thing before we decide what to do. Thank you very much. Thank you, Sarandara. Now we are inviting the third member of the People's Scientific Committee, Dr. Raman Indesha Rao, to please tell his uh, how his work.
had given water to the distant far off business about 30 meters, 30 kilometers away from them, for example. During this uh, recent uh, heavy flood, uh, heavy rain in Hyderabad, it was all the, the two reservoirs almost filled. So that water, what I have given in my apartment, has seen observation value. Then it is a furrow, full reservoir tank river is there. I found it. what is coming to my water. I am aware from 30 kilometers away from that. That means hydrostatically 100 meters of the four feet desert is giving rise to the, to the factors, to the other. That means we should remove all the water in the Uthman Sahara and the Nizam Sahara. You will not get water in the pure desert. That means your borders will get back. One point. Another observation I found that the long way this, these two rivers had Rather than any products, the peak, the sand was, the sand was accumulated by erosion of the area and giving uh, detached soil and detached soil. That means if you construct any building, any multi-story building, it will be tilted because of the liquefaction of the soil. By any earthquake, earthquake, distant earthquake, earthquake, somewhere in 100,000 kilometers away, the seismic waves will hit this area. It is all the soils will become liquid. And the building, what we have constructed in the, that uh, area, what is that equivalent area? 1,35,000 acres of land. If you construct a building city there, you will find not stable things. It is dangerous. And, and with, with, with my highest confidence, I am telling you not to consider any being in the place. That is my, my other is warning me and warning me to be people who take care of So please, and another important thing is we have to preserve these two reservoirs, as well as the lakes around the Hyderabad area, what the Lubna have been taking a lot of time for this year, saving the lakes, lakes, the chain of lakes of the small lakes, columns. So it is connected actually. Not only physically on the surface of the earth it is connected. It is interesting, interesting the earth about uh, 10 to 1 to 2 kilometers below that space, we have interconnections. I have given in my report how the Nala are there, how it is connected to Nusidana. So I have given, if, you, if your reservoir is filled up, offshore, the water will be with the gravity, with no pumping, not with the electrical issue, pumping is not there, only gravitational pull made the water to come down. That means it is natural phenomenon to the Hyderabad people to give some good water and have a very nice Musi River. We have to save the Musi River also as it is because so many encroachments are there. We should not allow. In, 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 in Italy has seen that one small uh, Nala, it is very pure crystal water has found. But not in my initial Why? We have to take care of the better future generations. It is my plea to be all of these students of Hyderabad to make enjoy your life. Every retired person will come here and stay here. Because it is the atmosphere, that uh, temperature detection. If you need these two reservoirs, what will happen? It is the hazardous, atmospheric hazard, geological hazard, and hydrological hazard. There will not be no water in your pump, in your borders. So, already they cannot give water to your house. They may be dried up. These two rivers may, I don't know. They, some places you don't find water in the river. So, we should always insist the people or the government who are how to preserve 
be excluding you know, at least and have a safe life in Hyderabad. If you are not caring, we, we, we are only scientific done with this scientific temper. We have been doing some research on these lines. And another important is we have to figure out the water which was having the high is taken during the period in a better way. And next, there are two things happening in the atmosphere. El Nano, La Nano. El Nano is a, a tribe. No one, no rain. Yeah. Here rain is also there. So we should balance that. Those two things. Keep in mind, every seven years you will get something like that. So we should have such a, a protection of the reservoirs to protect the uh, water problem. These are my, uh, some of the observations I am willing to the time of this. You please act and you make a decision. Thank you very much. Uh, thank you so much, Andy. On the press demand, we are requesting all the three scientists to stand up to the report. One, Adutunar, Kamti, Rugurunar, Kandani. Sir, put your clothes in, please. Sir, look here, sir. Sir, sir, please, here. So please give a loud applause to our honorable scientists. We are ever grateful to you, great scientists, sir, and please cooperate with us, continue to cooperate with us, any more request. Okay, now we are going to invite the special invite, sir. Uh, now we are inviting a retired judge of AP High Court, Justice Chandra Kumar Garu. Please, sir, we want to hear from you, sir, if we report I went today. Justice Chandra Kumar Garu, please come on the dais, sir. And uh, now we are requesting also Captain Srinivasulu Mekal Garu, uh, IPS retired uh, Dejigar. Please come on the dais. Okay? And Ravi Karnigatti Garu. Oh, he is not there. Uh, Fasi Khan Garu, Dr. Fasi Khan. Please come on the dais. And Rama Prasad Garu. Shri Rama Prasad Garu. Oh, he is not there. Uh, Kaisar, Dr. Kaisar Jameel, she is not there. Uh, Dr. Jasmin Charan, please come on the dais. Uh, Krishna Mohan Youth Brigade, we have Krishna Mohan of uh, uh, Praja Sankalpa. We have Ruchit Asha Kamal of La Climate Front as youth, they are invited on the dais. Please come. Uh, youth, uh, Ruchit, come. Ruchit, no. And please arrange the chair for yourself. Here yeah, you can come here, there is a chair here. Okay? So, uh, Justice uh, Chandrakumar Garu, uh, please kindly, you have heard this and you know the problem well. You have been very much on the social front. So, for scientists, the report you said, Miro, please give us few words on your opinion and how we take this forward or what is your opinion. Ramalikishwara Garu, 
ముగ్గురు కూడా రుబ్ల ఫిలాసఫ్ యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకు సార్వత్ సార్వత్ యొక్క రిక్వెస్ట్ మేరకు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేశారు ఇప్పుడే వాటి యొక్క కంటెంట్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నారు అంటే మానవ జాతి ఒక కొనసాగింపు అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం అందులో ప్రాణాలని రక్షించుకోవడం అనేది ఇంకా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి విషయం ప్రకృతి యొక్క సమతుల్యం ఉంటేనే ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి ప్రకృతి సమతుల్యం లేకపోతే ఆరోగ్యాలు చెడిపోతాయి నువ్వు బ్రాంకెటేజ్ లాంటి సమస్యలు రావడం చెస్ట్ డిసీజెస్ రావడం అనేక ఇంక్లూడింగ్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వరకు కూడా రావడం క్యాన్సర్ లాంటి రోగాలకు కూడా కాలుష్యమే ప్రధాన కారణం ఈ కాలుష్యం మన మూసీ నదిలో ఉన్నటువంటి కాలుష్యం వల్ల దాదాపు ఒక యాభై కిలోమీటర్ల దూరం వరకు పండిన కూరగాయలన్నీ కూడా అది ఎంత కాలుష్యమైనా అవుతుందో మనకు సైంటిస్టులు ఇంత కొద్ది చెప్పారు పేపర్స్ కూడా రావడం జరిగింది సో మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం మన పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం అది సమాజానికి శ్రేయస్ మరి హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఈ హైదరాబాద్లో వాతావరణ కాలుష్యాన్ని కాపాడుకోవాలా అంటే నీటి నీరు కాలుష్యం కాకుండా తాగే నీరు కాలుష్యం కాకుండా చూసుకోవాలా గాలి కాలుష్యం కాకుండా చూసుకోవాలా ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఇష్యూ ఈ పాలకులు మరి ఎందుకు ఈ ప్రధానమైన ఇష్యూను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు అనేది మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం అంటే స్వార్థం ఎంత మేరకు పెరిగిపోయిందంటే ఈ పెరిగితేనటువంటి స్వార్థం వల్ల రాజకీయ స్వార్థ రాజకీయ నాయకుల స్వార్థం వల్ల వారు ఆస్తులు సంపాదించుకోవడానికి ప్రాపర్టీ సంపాదించుకోవడానికి ఏమి చేసినా పర్వాలేదు అనేటటువంటి ఒక స్థితికి రావడమే దీని ప్రధాన కారణం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇలా గంగా నది పొల్యూషన్ అయినా లేకపోతే మూసీ నది పొల్యూషన్ అయినా కూడా దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి డబ్బులు కూడా సక్రమంగా వదిలిపోతుంది ఎన్నో కోట్ల కొద్ది రూపాయలు మన మూసీ నది క్లీనింగ్ కోసం వచ్చినటువంటి డబ్బులు కూడా అవి కూడా సక్రమంగా వినియోగించడం లేదు సో చాలా కృషి చేసినటువంటి కృషిని కూడా నేను హృదయపూర్వక నేను అభినందిస్తున్నాను ముఖ్యంగా లుగ్నాలు చేసినటువంటి ఒక కృషి దీన్ని మీరు అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేయడము చాలా కష్టపడ్డదామే హలో షీ అండ్ ఆల్సో నా నా నన్ను కూడా కలిసి మాట్లాడి చేయడం చేయడం అనేది జరిగింది సో అప్రిషియేట్ ఆల్ దీస్ సైంటిస్ట్స్ అండ్ ఆల్సో లుగ్నా అండ్ అదర్ అదర్స్ ఆల్సో ప్లస్ వాళ్ళకు కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దీని యొక్క అంటే మానవ జీవిత పరిరక్షణకు ఒక ప్రాణాలను పరిరక్షించేటటువంటి కొంచెం రిపోర్ట్ కాబట్టి దీన్ని అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి అన్ని పేపర్స్ అనేది బాగా రావాలని చెప్పేది ఎడిటర్స్ అందరినీ కూడా వ్యక్తిగతంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అండ్ వీళ్ళే కాదు ఇప్పుడు ఇందాక బాబురావు గారు విషయం చెప్పారు సమాజం యొక్క స్పందన చాలా తక్కువ చాలా విషయాలు కూడా ఈ సమాజ స్పందన ఎందుకు తక్కువ ఉందంటే ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు అని చుట్టుపక్కల ఇక్కడికి నిప్పట్టుకున్న తర్వాత మన ఇల్లు ఎట్లా సేఫ్గా ఉంటుంది అని మనం ఆలోచించారు ఎంత డబ్బాలు ఉంటుంది ఓట్లు ఉంటుంది లేక డబ్బులు కానీ నువ్వు ఉంది తినేటటువంటి నూనె నువ్వు కల్తీ ఉంటే తినే కూరగాయల వరకు కల్తీ ఉంటే మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఆరోగ్యం చెడిపోదా కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఏ టైమ్ టైమ్ ఫర్ రియాక్షన్ ఒక రకంగా చెప్పాలి సొసైటీ షూ రియాక్ట్ ఇంటెలెక్చువల్స్ షూడ్ రియాక్ట్ స్టూడెంట్స్ కానీ మేధావులు కానీ టీచర్స్ కానీ ఎవ్రీబడి షుడ్ షుడ్ నో అబౌట్ ద సేమ్ అండ్ షుడ్ కమ్ అవుట్ అని చెప్పేసి చెప్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు జస్టిస్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ క్యాప్టెన్ మేఘల్ శ్రీనివాసులు గారు రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఈ సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్ తయారు చేసిన డాక్టర్ కె బాబురావు గారు స్వాగత్ సార గారు డాక్టర్ బి రామకేశ్వరరావు గారికి ధన్యవాదాలు వేదిక నిర్మించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం ఆహ్వానితులందరికీ కూడా నమస్కారం సమస్యను కొంచెం వెనక్కి వెనక్కి అంటే రివర్స్ డైరెక్షన్ కొంచెం ఆలోచిద్దాం అసలు ఈ ఆ పర్యావరణ కలుషితం జరిగేటటువంటి భూమి పైన కన్ను ఎందుకు పడింది అని చెప్పంటే అది రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీగా వస్తుంది రియల్ ఎస్టేట్ అట్రాక్షన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనిషికి తను ఒక చోటు నుండి ఇంకో చోటుకి పోవాలని చాలా దగ్గర ఉన్న చోటుకి పోవాలని ఇష్టం ఉంటుంది చాలా సంవత్సరాల క్రితం బంజారు హిల్స్లో ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే భయపడేవాడు మీరు ఓల్డ్ సిటీ ఎక్కడైనా చూడండి ఢిల్లీ కానీ మీరు అక్కడ ఈవెన్ చెన్నై కానీ బెంగళూరు కానీ ఏదైనా ఓల్డ్ సిటీకి పోతే 
మీకు ఇంటికి ఇంటి పక్కన మహా అంటే ఒక నాలుగు చోట్ల ఇది కూడా ఉండదు కొన్ని చోట్లలో అంటు మార్గులు ఉంటాయి అంటే ఒకటి పోటీ కలుసుకొని ఉంటాయి అంటే మనిషికి ఏమిటి తన దగ్గరగా ఉన్న చోటుకి తన యాక్సెస్ కి ఉండే చోటికి పోవాలని కోరుకుంటాం మీరు ఆ ప్రాబ్లం దాన్ని సాల్వ్ చేయగలిగితే మీకు ఇలాంటి చోట్ల ఈ రియల్ ఎస్టేట్ దొంగల కనబడే అవకాశం ఉండదు నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీకు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అవుతుంది తర్వాత రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అనేది కూడా రాబోతుంది గవర్నమెంట్ గతంలో హౌసింగ్ బోర్డ్ అని ఉండేది మీరు కూకట్ పనికి ఒకప్పుడు ఇల్లు అలాగైతే పోయేవాళ్ళు కాదు ఖాళీగా ఉన్నది నేను చూశాను అప్పుడు అంటే కానీ అవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా డెవలప్ చేయడం ఏమైందంటే గవర్నమెంట్ చేయడం వల్ల అది చాలా మంచి అర్బన్ సెంటర్స్ గా తయారైంది నేను నేటివ్ మహబూబ్ నగర్ నాది ఆ ఊరికి దాదాపు ఎనభై తొమ్మిది కిలోమీటర్లు హౌసింగ్ బోర్డ్ ఇల్లు కంటే ఎవరు పోయేవాళ్ళు కాదు ఇవాళ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ ప్లేస్ మీరు నాలుగు రోజులు కోళ్ళు కొత్తగా రోడ్డు వేస్తే అక్కడ రెండు టీ షాప్లు వస్తాయి కొత్త ఊరు కొట్టుకొస్తుంది జడ్చర్ల అనేది మీకు ఊరు సంగతి మీకు తెలియదు మీరు చూసే బస్ స్టాండ్ చూస్తారు అక్కడ ఏమీ లేదు ఒక థర్టీ ఇయర్స్ కదా నచ్చిన బస్ దే రోడ్ అలా వచ్చేసరికి ప్రజలు అలా వచ్చేస్తూ ఉంటారు అట్లా ఈ గద్వాల దగ్గర ఎలబడి చదువుస్తాను అక్కడ ఏమీ లేదు నేను చూసి అప్పుడు అనుకుంటప్పుడు ఇప్పుడు అదొక పేద ఊరు అయిపోయింది అనమాట సో అంటే నేను చెప్ చెప్పేది ఏంటంటే ప్రభుత్వము ఈ కొత్త శాటిలైట్ టౌన్స్ కి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కి రీజనల్ రింగ్ రోడ్ కి మధ్య ఒక వంద శాటిలైట్ టౌన్స్ వేస్ట్ చేయండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వండి అంటే యాక్సెస్ ఇప్పుడు ఈ రేడియల్ రోడ్స్ ట్వంటీ లేన్స్ రోడియల్ రేడియల్ రోడ్స్ వేయండి వేసి ఆ మాత్రం మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఖర్చు పెట్టగలిగితే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ షార్ట్స్ కి ఇట్లాంటి ప్రాపర్టీ మీద కనబడదు రెండోది ఏంటంటే మనము ఆల్రెడీ ఐదు సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్స్ తో తీరు వన్ ఎవర్ వచ్చి అది లేక ఏమి కాదు ఒక సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ ఒక ఐదు సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్ దిస్ ఈస్ ద సిక్స్త్ సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్ ఏమవుతుంది మనం చర్చిస్తాము బయటకు పోయేసరికి దాన్ని దుమ్ముకుంటాం రెండోది పని ఏదైనా జరగాలంటే దీనికి రివర్ ఈ ఆర్డర్ ను రివర్స్ చేయాలంటే ప్రభుత్వం చేయాలి ప్రభుత్వం చేయాలంటే చేయరు ఎందుకు అంటే ప్రభుత్వం నేను కూడా ఒకప్పుడు పార్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఎలా పనిచేస్తుందో నాకు తెలుసు ఎంత పెద్ద అధికారి అయినా సరే కరప్షన్ కి లొంగని వాడు అనేది వాడు చాలా రేర్ అరుదుగా దొరుకుతాడు చాలా రేర్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు ఆనెస్ట్ గా ఉంటే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ ఇంకా ఆనెస్ట్ గా ఉండే పొలిటీషియన్ ఉంటాడేమో ఎన్నుకోకుండా ఉన్నా సరే ఎవరు ఎన్నుకోకపోయినా ఇంట్లో కూర్చుంటాడేమో కానీ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ లో దొరకరు మీకు ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ రన్ బై గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో దయచేసి కొంచెం దీని ఏముంటుందంటే ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఫ్లో చార్ట్ వేసుకొని చూస్తే మనం ఇప్పుడు రిపోర్ట్ తయారు చేసాము ఇవాళ విడుదల చేసాము ఇవాళ డిస్కషన్ అయిపోతుంది రెండు రోజుల్లో పేపర్లు వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది మీరు నిజంగా ప్రాబ్లమ్ చూడాలనుకుంటే గత వన్ వన్ ఇయర్ నుండి మీరు పేపర్లను చదవండి ప్రతిరోజు ఒక సెన్సేషన్ న్యూస్ వస్తుంది మూడు రెండో రోజు పంచుకుంటారు అంతా దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సో ప్రజలలో ఒక రకమైన అవేజ్ కావాలి ఐ థింక్ ది యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ షుడ్ టేక్ అప్ దీస్ థింగ్స్ అంటే ది అంటే దిస్ షుడ్ గెట్ టర్న్ ఇన్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్రభుత్వం పెద్ద గొడవ పెడితే కానీ చెవులు వినపడదు సో గొడవ పెట్టే ఈ రోజులంటే యోగ ఎందుకు చేయాలి యోగులు అంటే బికాస్ ఇట్ పర్టేస్ దేర్ ఫ్యూచర్ ఇట్స్ నాట్ అవర్ ఫ్యూచర్ వి ఆర్ ఆల్ వెరీ ఓల్డ్ మేబీ వి అవార్ జస్ట్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ టు స్పెండ్ ఇయర్ బట్ ఫ్యూచర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేసినంత కూడా ఇట్స్ ద యంగర్ జనరేషన్ ఐ రిక్వెస్ట్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ షుడ్ టేక్ ద మెసేజ్ టు ద యంగర్ జనరేషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లుగ్నా ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సైన్ దిస్ సో Thank you so much, Captain Garu. And now we are uh, with the two seniors are putting them aside and we are bringing in the youth. From youth, we have called Krishna Mohan from Praja Sankalpa and Ruchit uh, Yengsa from uh, Climate Front. So, Mundu Ruchit, no matter. So, thank you so much, Andar, for the first uh, youngsters ke opportunity to work in this space. That's why you also know that Andar ke kode del so. ఈ రోజు నేను మాట్లాడడం చాలా ముఖ్యమని అనుకున్నాను ఒక ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకపోయినా అడగాలనుకున్నా ఎందుకంటే జియో ట్రిపుల్ వన్ గురించి గత ఒక సంవత్సరం నుంచి చాలా ప్రొటెస్ట్ మా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున చేస్తున్నాం మేము మేము నేషనల్ క్లైమేట్ స్ట్రైక్ అని చెప్పేసి భారతదేశం వ్యాప్తంగా ఉన్న మా కనెక్షన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికి ఎవరికైతే ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అని భావన ఉంటుందో వాళ్ళందరితో మాట్లాడి ఇట్లా ఒక ఇంపార్ట
సో మేము చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే మా ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ఇక్కడికి వచ్చే ముందు మేమందరం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ అడ్రస్ అడ్రస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి సార్ ఇందాక నేను చెప్పిండు యంగ్స్టర్స్ దీన్ని ముందుకు తీసుకొని పోవాలండి సార్ మేము ఆల్రెడీ చాలా చేస్తున్నాము ఒక విషయం ఏంటంటే మీరు ఒకసారి సిరీస్ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్ చూడండి అంటే ఒక వన్ టూ మంత్స్ ఎప్పుడైతే జియో ట్రిపుల్ వన్ తీసేసినాడో అప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు జరిగిన ప్రొటెస్ట్ అన్ని ఆ ప్రొటెస్ట్ లో యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఎవరు చేస్తున్నారండి మేము క్యాంపెయిన్ ఎప్పుడైతే జియో ట్రిపుల్ వన్ గురించి వెళ్ళి యంగ్స్టర్స్ తో మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళకి నిజంగా చాలా భయం వేస్తుంది మా దగ్గర సైంటిఫిక్ రిపోర్ట్స్ లేవు మా దగ్గర ఏ డేటా లేదు కానీ ఒక నార్మల్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ఆ జియో ట్రిపుల్ వన్ హిస్టరీ చదివినాం మేము ఏం లేదు గూగుల్ లో వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి మీకు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మేము తెలుసుకున్న విషయాలని మేము ఒకసారి పరిగణిస్తే ఆ విషయాలని మేము విద్యార్థులకు వెళ్ళి చెప్తే భయపడుతున్నారు మరి పాలక వర్గాలకు ఆ మాత్రం నాలెడ్జ్ లేదా పాలక వర్గాలకు ఆ మాత్రం తెలివి లేదా అని ఈ రోజు మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ప్లస్ ఇంకొక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మేము మొన్ననే సేవ్ తెలంగాణ అని ఒక ఈవెంట్ చేసినాం ఆ ఈవెంట్ లో మా ముఖ్య ముఖ్యమైన ఉద్దేశమే జియో ట్రిపుల్ వన్ ని మళ్ళీ తీసుకోరండి జియో ట్రిపుల్ వన్ తాగే నీరు నీరుని ప్రొటెక్ట్ చేసే ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ మరి ఆ తాగే నీరుతో ఆటలు ఎందుకు ఆడుతున్నారు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ బతికేది దేని మీద ఇక్కడ ఉన్న పాలక వర్గాలు ఉండేది ఏ సిటీలో ఇదే సిటీలో కదమ్మా మరి ఈ సిటీలో ఉన్న నీళ్లతో ఆటలు ఎందుకు ఆడుతున్నారు మళ్ళీ నేను మొన్ననే ఒక ఆర్టికల్ కూడా జరిగిన అక్కడ ఏంటంటే కావాలని పొల్యూటెడ్ వాటర్ ని లోపల వదులుతున్నారు ఇక్కడ మన ఉస్మాన్ అని మహేశ్సాగర్ లోపల కావాలని పొల్యూటెడ్ వాటర్ ని వదిలి అక్కడ ఏంటి వేస్ట్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ కడుతున్నారు ఒక్క చెప్తున్నా నేను ఇది లుగ్నా సర్వత్ గారు ఒక ఇంటర్వ్యూ లో కూడా చూశాను వాళ్ళు చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే మన హైదరాబాద్ లో ఇంత మంచి వాటర్ రిసోర్స్ ఉన్నాక మన హైదరాబాద్ లో ఇంత బ్యూటిఫుల్ వాటర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇంత మంచి రివర్ ఉంది ఇన్ని లేక్స్ ఉన్నాయి ఇంత ఇంత పెద్ద రిజర్వాయర్స్ ఉన్నాయి మరి అయినా మనం ఇక్కడ నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న నీళ్ళని తీసుకురావాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది మన దగ్గర అంత డబ్బు ఉందా మన స్టేట్ లో అంత డబ్బు ఉందా ఓకే మన స్టేట్ టాప్ లోనే ఉంది జీడిపి లో కానీ మన స్టేట్ లో ఉన్న ప్రజలు ఇంకా ఏడుస్తున్నారు కదా ఇప్పుడే మనం అసెంబ్లీ మెట్రో స్టేషన్ కి వెళ్తాం ఏ మెట్రో స్టేషన్ కింద అయినా ప్రజలు ఏడుస్తున్నారు ప్రజలు నిజంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు రైతులు కూడా సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు మన రాష్ట్రంలో వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోకుండా అవసరం అనవసరమైన వాటి మీద డబ్బు ఖర్చు పెట్టి కరెంట్ పెట్టి అక్కడ నుంచి వాటర్ ని ప్లగ్ ఇన్ చేసి మన సిటీకి సప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సరే జియో ట్రిపుల్ వన్ తీసేసినారు ఇప్పుడు జియో ట్రిపుల్ వన్ తీసేస్తే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఒక సిటీ తయారవుతుంది ఆ సిటీ తయారైనప్పుడు బిల్డింగ్లు అన్ని దేంతో కడతారు కేసీఆర్ గారు లేకపోతే కేటీఆర్ గారు ఎవరైనా పాలక వర్గాలు ఒకటే ప్రశ్న అక్కడ వచ్చే సిటీ దేంతో కడతారు అక్కడ యూజ్ చేసే మెటీరియల్ ఏంటి స్టీల్ కాదా సిమెంట్ కాదా మీరు గ్రీన్ బిల్డింగ్ అని ఒక సెక్రటేరియట్ కట్టినారు దాన్ని సస్టైనబుల్ బిల్డింగ్ అని ఎందుకు అంటున్నారు గ్రీన్ బిల్డింగ్ అవార్డు ఎందుకు తీసుకున్నారు ఎందుకంటే మీరు క్లైమేట్ చేంజ్ ఒక ప్రాబ్లం అని రికగ్నైజ్ చేసినారు మరి రికగ్నైజ్ చేసిన వాళ్ళు సిమెంట్ వల్ల ఒక వన్ టన్ కాంక్రీట్ ని జనరేట్ చేయాలంటే వన్ టన్ కార్బన్ ఆకాశంలో పోతుంది మరి ఆ మాత్రం తెలియదు లేదా పాలక వర్గాలకి రేపు రాబోయే ఇంత పెద్ద సిటీకి ఎంత సిమెంట్ యూజ్ చేస్తారు ఎంత స్టీల్ యూజ్ చేస్తారు అంతకంటే దారుణమైన పరిస్థితి ఏంటంటే మనం అందరం ఆ రోజు ఎప్పుడైతే నల్గొండాల పోలియో వాళ్ళు అందరు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారో దానికంటే వందల ఎట్లు ఇబ్బందులు మనం ఫేస్ చేస్తాం హైదరాబాద్ ప్రజలు కాబట్టి మీ అందరికీ నేను ఒక నమ్మకాన్ని ఇస్తున్నా మా క్లైమేట్ ఫ్రెండ్ తరఫున అందరికీ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తున్నా మేము విద్యార్థులుగా విద్యార్థులుగా ఆ రోజు నిజాం కాలేజ్ లో మొదటి ప్రొటెస్ట్ విద్యార్థుల తరఫున దాని తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో రెండవ ప్రొటెస్ట్ ఈ ప్రొటెస్ట్ అని ప్రతి యూనివర్సిటీలో ప్రతి కాలేజ్ లో తీసుకెళ్లి చేసే బాధ్యత మాది ఇంకా ప్రతి ప్రతి కాలేజ్ కి వెళ్ళి డిబేట్ చేపిస్తాం మీరు ఇప్పుడు రిలీజ్ చేసిన రిపోర్ట్ మీద డిబేట్ చేపిస్తాం ఇంకా చాలా విషయాలు చేస్తాం మాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి మీరందరూ సామాజిక కార్యకర్తలందరూ మాతో రండి ఎందుకంటే తెలంగాణ అంటే పర్యావరణం పర్యావరణం మీద బతికే ప్రజలే తెలంగాణ ప్రజలు కాబట్టి పర్యావరణ రక్షించుకుందాం దాని తర్వాత వేరే సామాజిక ఇబ్బందుల గురించి మాట్లాడుకుందాం జీవన ముఖ్యం ధన్యవాదాలు
ముఖ్యంగా లుబ్నమైన రాజధానిలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ చెరువుల పరిరక్షణ అంటే వాటర్ బాడీస్ మేము పోరాటం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఇక్కడ కూర్చున్న సైంటిస్ట్ అంతా మేధావులు ఎన్నో శతాబ్దాలుగా దశాబ్దాలుగా చేస్తున్న పోరాటం చూసి నేను ఇక ఈ యొక్క పరిరక్షణ కోసం మేము వచ్చాము నా వెంబడి అంటే నా ఆర్గనైజేషన్ వెంబడి ఒక ఆరు ఏడు వందల మంది ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు చాలా తగ్గిపోయారు ఎందుకు తగ్గిపోయారు అంటే సార్ ఇక్కడ కొన్ని రెండే ముఖ్య విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను మీ పోరాటం మేము చిన్నప్పటి చూస్తున్నాం మీ పోరాటాన్ని చాలా నిస్వార్థంగా చేస్తున్నారు ఏమి ఆశించకుండా చేస్తున్నారు మీరు కానీ లీగల్ న్యాయ వ్యవస్థలో అంటే నేను చూశాను సార్ న్యాయ వ్యవస్థలో మళ్ళీ లోపల ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను మేము హెచ్ఆర్సీలో ఈ వాటర్ బాడీస్ మీద హెచ్ఆర్సీ లోకాయుక్త హైకోర్టులో సంవత్సరాలు తిరుగుతున్నాను సార్ మా వాలంటీర్స్ ఎందుకు వెళ్ళిపోయారంటే ఇంగ్లీష్ ఇంకెన్నో తిరుగుతారు సార్ ఎన్నో తిరుగుతా ఉన్నా నేను చూస్తూనే ఉన్నాను పోస్ట్ పోన్ సార్ పోస్ట్ పోన్ అసలు ఎన్ని సార్లు పోస్ట్ పోన్ అంటే సంవత్సరాలు ఎక్కడ ఆడుతాయి ఏమైనా అడుగుతాయి ఎన్ని ఎవిడెన్స్ తోటి పెట్టినా కూడా అన్ని ఎవిడెన్స్ తోటి పెట్టినా కూడా పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నారు జడ్జి గారు సుతం కొట్టాడు కూడా కొట్టాడు వచ్చింది పరిస్థితి ఎట్లా కేసు పెడతారు పెట్టాడు సార్ ఎందుకంటే మా పర్సనల్ విషయం కాదు ప్రజల కోసం చేస్తున్నాం ప్రజా ప్రజల కోసం చేస్తున్నాం అంటే న్యాయ వ్యవస్థలో లోపం ఉంది సార్ ఈ పోరాటం త్రిపుల్ వన్ జీవో మీద మేడం గారి ఆధ్వర్యంలో చాలా చాలా సార్ చూశారు కదా ఎంత నిస్వార్థంగా అంటే ప్రతి ఒక్క ఫ్యాక్స్ టెక్నిక్ లో మీరు అందరూ మాట్లాడారు నేను టెక్నిక్ మాట్లాడాను సార్ లీగల్ గా లేదా అనుభవించాను సార్ లీగల్ గా ఎన్ని సంవత్సరాలు తిప్పుతున్నాం సార్ కోట చుట్టూ ఈ వాటర్ పార్టీస్ గురించి కానీ అక్కడ మాకు న్యాయ స్థానంలో న్యాయం జరుగుతుంది నమ్మకం లేదు పోయింది సార్ నమ్మకం పోయింది అందుకనే ఈ రోజు నేను పిల్లలు వచ్చాను ఇక్కడ నా ఎంబట్ వచ్చి చాలా మంది ఉండేవారు వాలంటీర్స్ వాళ్ళకు ఆశ అనేది పోయింది ఎన్ని రోజులు ఇంక ఎన్ని సంవత్సరాలు సార్ తెలంగాణ 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 వస్తే అది వస్తుంది న్యాయ స్థానంలో మార్పులు వస్తాయని ఇక్కడ మార్పులు అయితే జరగట్టి సార్ లుబ్నా మేడం గారి అందరిలో చేస్తాం పోరాటం చేస్తాం ఇంకా ఇక ముందు కూడా ఇంకా పోరాటం చేస్తాం ట్రిపుల్ వన్ జీరో నుంచి నిన్న ఫ్రైడే రోజు మన హైకోర్టులో ఒక నివేదిక ఇచ్చింది ప్రభుత్వం ఒక నివేదిక ఇచ్చింది దాని నుంచి అన్ని ఆర్టికల్స్ వస్తాయి దాకా మీడియాలు కూడా వచ్చింది ఆ నివేదిక మీలాంటి మీరా ఉంటే అన్ని నివేదిక కరెక్ట్ ఉంటుంది సార్ దాని సిక్స్టీ నైన్ నుంచి ట్రిపుల్ వన్ జీరో నుంచి మేము ఇలాంటి సడింపు లేదు మా చేయట్లేదు సిక్స్ టైం పెట్టు నివేదిక ఇచ్చాము మళ్ళీ ఒక పదిహేను రోజులు పోస్ట్పోన్ పదిహేను పదిహేను రోజులలో మళ్ళీ దాన్ని నివేదిక ఇస్తారట అయితే మేము కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తాం సోషల్ మీడియా ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆ నివేదికలో ఇక్కడ ఉన్న ఈ మీద ఇలాంటి మీద ఉండాలని మేము పెట్టాము మేము దాని దాని మీద మేము బాగానే పోరాటం చేస్తున్నాము అలాంటి మీద ఉంటుంది కదా సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు అంత ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ఎవరు ఏ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు ప్రభుత్వం ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వారి సపరేట్ రిపోర్ట్ ఇస్తారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి ఇంకా చాలా మాట్లాడాలనుకున్నాను కానీ సమయం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సుప్రీం మేడం సో వి నీడ్ సచ్ పీపుల్ అండ్ రీసెంట్ స్టేట్మెంట్ జస్టిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గారు కూడా ఏమన్నారు దట్ లెట్ ద పీపుల్ కమ్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ వి ఫ్రమ్ సుప్రీం కోర్ట్ వి ఆర్ హియర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ద పీపుల్ ఆల్సో షుడ్ టేక్ ఇట్ అప్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చెప్పారు and the law and the intellectuals and then we take up our issues now we are asking uh, uh, dr fasi khan uh, to please tell this uh, issue of you hello under the namaskar and in the environment of the dadas for 22 years in the same ground of sangar and chana chishan chana from the same area then the mother of the third year of the environment and the we feel secondary అంటే మేము చాలా అయ్యే రిపోర్ట్ చేస్తాం ఇంటర్ప్యాక్ట్ అసెస్మెంట్స్ ఇంతకు ముందు జీవో ట్రిపుల్ వన్ ఉండగా యూస్ టు సి ఆల్ ద మెజర్స్ దాన్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి ఇప్పుడైతే ఎలా అయిందంటే రహదారిగా తయారైంది అది సో జనరల్లీ మనం ఏం అనుకుంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ థింగ్ దిస్ ఇస్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఆర్ పీపుల్స్ బట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఉండేది సన్సిటీలో ఉంటాను అంటే జస్ట్ అడ్జస్ట్ టు హిమాచ్ సాగర్ అండ్ ఉస్మాన్ సాగర్ సమ్మర్ ఏమవుతారండి మాకండి అక్కడ వాటర్ లెవెల్ తగ్గంగానే మా యొక్క అన్ని బోర్ నిండిపోతాయండి జస్ట్ ఐఎమ్ కెవర్ గివింగ్ దిస్ ఫిగర్ లాస్ట్ సమ్మర్ ఈ సమ్మర్లో మాకు ఒక్కొక్క అపార్ట్మెంట్కి వచ్చే కాస్ట్ జస్ట్ మా కాస్ట్ బిల్డింగ్ చెప్తున్నాను మీకు టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఫర్ ఎయిటీన్ హౌసెస్ అంటే చూడండి ఒకసారి అంటే మనకు ఇప్పుడు అది మళ్ళీ బోర్ లో నీళ్ళు చేసినాయండి అంటే ఇస్ ఇన్ ద హైడ్రాలజికల్ సైకిల్ ట
So, this is the Sala Nasta Rode, pulling effort of the congestion. So, I request all the people to be kind of part in that like a public movement. This is Mananda Bhattacharya. Thank you very much for giving us. Thank you, Mananda Bhattacharya. Thank you, Mananda Bhattacharya. Now, Dr. Jaswin Jaren, could you please tell? Because uh, her special association is with the uh, petitioners. If you have a GO triple one with the petitioners court, uh, we are uh, even going to have a two minute silence after this on them. Uh, so, she has worked very closely with those petitioners. So, I would like First of all, I would like to congratulate the team of the scientists and especially Dr. Lubna Sarvath. I think her initiative, her perseverance with which she pursues every cause she takes that really uh, deserves our heartiest congratulations. Um, and uh, secondly, I don't know how many of you know that we were very fortunate, uh, she was very fortunate to get a foreword written to this report by Captain Rama Rao, who has just unfortunately left for his heavenly abode. And we were very, I think it's very auspicious for this report. Um, I recently, just yesterday or day before, I read a news in the report that the government has agreed that they will not take any action on abrogating GO triple one till you get a, uh, till they get the scientific committee report. Now it is shocking and it is also embarrassing that when you have such eminent scientists sitting here who have prepared an excellent report, why is the why does the government want to go to some other scientific report unless it is a match fixing attempt that they want a pre written approval of their plans from uh, so called scientists who are bought who are already committed to the government point of view so it's match fixing but I think they should accept this report and take action and basically I think this is a the entire push for this as many of my colleagues. Uh, have mentioned uh, is a real estate uh, agenda. Uh, it is a, it is very unfortunate that during the last elections, the MLA who probably won from there from the ruling party, this was his issue. मेरे को वोट दीजिए तो मैं आपको जीओ ट्रिपल वन को कैंसल करा दूँगा. He won on that thing. So that means an issue of environmental destruction becomes attractive slogan for the ruling party. What does this reflect on the literacy, on the environment literacy? It is an example of an environmental illiteracy of, our, of the people we elect, the people we choose and the, uh, you know, uh, who make decisions for us. Now, this was given as a slogan that people ko real estate ka fayda hoga. But the truth of the matter is that all the land in that area was bought at very cheap rates with the promise, unofficial promise, hum aayenge to aap logo ko ye geo triple one chala jayega, there will be an upscale, uh, an appreciation of the land. So actually a lot of the farmers in that area, as per I think Lugna, the survey that we did with the, as a part of the Congress uh, that group, they found that the original farmers of that area, who were very late in the day, were very late in the day, and they were very late in the day, and they were very late in the day. Land was so bought at very cheap rate by the real estate sharks. So this abrogation of GO triple one and its so-called advantage through appreciation of prices is not going to benefit the poor farmers who have anyway been cheated out of their share of the appreciation of land values. That is one. Now we are talking about the future encroachments if GO triple one is cancelled, is abrogated. What about the existing encroachments which are going on under the eyes of this government, under the eyes of the politicians, the real estate lobby and the bureaucrats, all three of them conniving with each other we have an HMWSSB map with us dated 2013. The Sal Purana map which was given to us with a sign and seal, which is legally in a court of, valid in a court of law. And there is no 
elements hai, zero action has been taken against them. What does that speak about the near, the intent and the agenda of the entire, whether it is this government or another government or this political party or that political party, but it reflects that the underlying, uh, the underlying agenda is to, uh, for destruction of environment, the costs of which have already been uh, expressed before you. Thank you very much. Just every day to volunteers chase a row, scientific company will help you that day. While certificates for of appreciation is to know one day, I request Hyderabad Sindhabad organization to come forth. Unna Rende? Pardon? Ostu Nara? Okay. I say next Dasari Jaipal Rende. These people give them an applause, please. In the country, we will assist you, sir. Scientific community. I request Justice Dharma to please. Please give it to Basil J. Khandi. He is a software person that has done for years and doing the volunteer work. Next, next we uh, Richard Asha Kamal, who is also volunteer. I request Captain uh, Garu to please give a certificate to Richard Garu. Adna Rudin. I request Dr. Babura Garu to please give the certificate to Muhammad Adnanuddin. He is a civil services mentor. <laughs> so, Hyderabad Zindabad organization, ever uh, Raghena. Sandeep Gurana Garu. Nikita Naidu. No. Harshini Dhara. She is not here. Yeshu Sharma, he told he is in the USA. And uh, <laughs> Tambi Dasari, is there anybody representing Tambi Dasari? Okay, you want to take it from her? Sir, Babra please. It's okay, Babra Dhani. She is an engineering student and she has helped us all. Tildasari Kapanan, communication designer, she is not here. Srira Reddy, Adnan, where is your meeting? He is not now. Okay. Yeah, he is abroad. Oh, okay. You want to take his certificate? Yes. Come. Srina Reddy, in Adnan, either Kalsi, Avifona data, Motta Micharo, and very accurate data they are given with all the zoological names. Justice Garakot, he is a very appreciation. Srina Reddy. Okay, so Mihila Sekhvi's wallet will be covered in just a moment. So, now we come. You want to take that? Do you want to take that? Yes. Why did you? Check that. No, I, somebody will give you. Thank you. Captain Srinivasilgaru will give you. Srinivasilgaru, please give him the certificate. Hyderabad Zindabad certificate is Krishna Mohan Jishnam. So now we have come to a conclusion and the only point was that uh, as pointed out by all the speakers, uh, we need uh, the catchment area area the 10 kilometers buffer zone and the 80 points to the load of concrete is about and the bill led to and you can take Google about the level of pine on the level only connected to the line a pollution in very just the film on a label a extreme business in one of the people's city market and label in the Supreme Court for the check in the cover to be girl the ecological I do choose in a we will teach from this thing chala tappu. Kaapati scientists from our support chest in the room. It was civil service in the top intellectuals from our support chest in the room. So definitely Hyderabad is the lay chila wale. Manam unique kadani predict chest calls na awesome maintain on the anime. Tell you this room. We need all your support. Like a pote, we can't tolerate the heat. The heat ke manam chach ko tawa pura ki ochi nante. Thank you so much. Thank you so much.